ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామేళ మురళి మనోహర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ యూట్యూబ్ ద్వారా కలుసుకుంటున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది చక్కగా మీరు స్పందిస్తున్నారు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఎస్ఎంఎస్లు చేస్తున్నారు ఈమెయిల్స్ చేస్తున్నారు అడిగి మించి మీకు కలిగేటువంటి అనుమానాలను అడుగుతున్నారు చాలా చాలా సంతోషం పోతే ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకోబోయేది పెళ్లిలో అపరంజి బొమ్మలాగా మెరిసిపోవాలంటే ఏం చేయాలి ఇది తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే వేసవి కాలం వేసవి చివరి కాలం వర్షాలు పడే రోజులు పెళ్లి పూటలు ఎక్కేటటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు బ్రైట్గా ప్రకాశవంతమైనటువంటి చర్మం లేకపోతే ఆ ఫేసు ఫేస్ తాలూకు స్కిన్ను సొంతం చేసుకోవాలంటే ఇంట్లోనే ఏం చేయాలి ఇది తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా మీకు చెప్పాల్సింది పాలు తేనె వీటి మిశ్రమం గురించి పచ్చిపాలు తీసుకోండి దానికి తేనెను కలపండి అంటే పచ్చిపాలు ఒక రెండు చెంచాలు తేనె ఒక రెండు చెంచాలు ఇలాగ ఒక బౌల్లో తీసుకొని బాగా కలపండి మునివేళ్లతోటి ఈ మిశ్రమాన్ని ఇలా తీసుకొని చర్మం పైన మృదువుగా మర్ధనా చేసుకోండి ముఖానికి మెడకి బాగా అప్లై చేయండి ఇరవై నుంచి ముప్పై నిమిషాలు ఆరినివ్వండి తర్వాత నీళ్ళతోటి శుభ్రం చేసుకోండి ఈ ప్యాక్ని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సత్వరమే ఫలితం ఇచ్చేటువంటి ఇన్స్టెంట్ వైట్నింగ్ ప్యాక్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఇది అన్ని చర్మ తత్వాలకి వాళ్ళకి సరిపోతుంది ఇక ఇలాంటిది చందనంతో కూడా ఒక చక్కటి చికిత్స ఉంది చందనం పౌడరు రెండు చెంచాలు తీసుకోండి శాండిల్వుడ్ పౌడర్ శనగపిండి ఒక చెంచాడి తీసుకోండి పసుపు అర చెంచాడి తీసుకోండి పచ్చిపాలు ఒక చెంచా తీసుకోండి రోజు వాటర్ రెండు చెంచాలు తీసుకోండి ఇలాగ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఈజీగా దొరికేవే అంటే అన్నిటిని మీరు సమకూర్చుకోవచ్చు శాండిల్వుడ్ పౌడర్ రెండు చెంచాలు శనగపిండి ఒక చెంచా పసుపు అర చెంచా పచ్చిపాలు చెంచా రోజు వాటర్ ఏమో రెండు చెంచాలు ముందుగా ఒక బౌల్లోకి ఇలా చందనం శనగపిండి రెండు తీసుకొని బాగా కలుపుకోండి తర్వాత అందులోకి పసుపు కూడా వేయండి బాగా కలపండి ఫైనల్గా పచ్చిపాలు రోజు వాటర్ సరిపడిన వేస్తూ పేస్ట్ లాగా చేయండి అయితే దీన్ని మరీ పల్చగా మరీ గట్టిగా కాకుండా కొద్దిగా జాడుగా ఉండేలా చూసుకోండి ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి మెడకి అప్లై చేసుకోండి పూర్తిగా ఆరినేవాడు తర్వాత చన్నీళ్ళతోటి శుభ్రం చేసుకోండి ఇంతకు ముందు కండిషన్తో పోలిస్తే చర్మం చాలా బ్రైట్గా ఇన్స్టెంట్గా మారుతుంది మృదువుగా కూడా తయారవుతుంది చందనం రోజు వాటరు చర్మం పైన ఉండేటువంటి ట్యాన్ని తొలగించేస్తాయి అలాగే ఈ ఒక్క పోత వాతావరణం వల్ల ఈ వేడి వల్ల వచ్చేటువంటి ఇబ్బందుల్ని ఇబ్బందుల నుంచి మిమ్మల్ని బయటపడేలా చేస్తాయి చల్లదనాన్ని కూడా అందిస్తాయి దీంతో చర్మం ఫ్రెష్గా ప్రకాశవంతంగా మారుతుంది ఇక కలబందతో కూడా ఒక చక్కటి చికిత్స ఉంది ఈ ఒక్కపోత వాతావరణంలో మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే జిడ్డు చర్మ తత్వం ఉండేవాళ్ళు బాగా ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు వీళ్ళకి కలబంద మంచి పరిష్కారం కలబంధం ఎలా వాడాలి తెలుసుకుందాం కలబంద గుజ్జు ఒక రెండు చెంచాలు తీసుకోండి పచ్చిపాలు ఒక చెంచాడు తీసుకోండి పసుపు ఒక చెంచాడు తీసుకోండి ఈ మూడింటిని ఒక గిన్నెలో తీసుకొని బాగా కలపండి ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి మెడకి అప్లై చేసుకోండి ఇరవై నుంచి ముప్పై నిమిషాలు ఆరినివ్వండి తర్వాత చన్నీళ్ళతో శుభ్రం చేసుకోండి కలబంద జిడ్డుతనాన్ని తగ్గిస్తుంది చర్మాన్ని సాధారణ స్థితికి తీసుకొస్తుంది ఈ ప్యాక్ని కావాలనుకుంటే రాత్రి పడుకునే ముందు పెట్టుకొని మర్నాడు ఉదయం శుభ్రం చేసుకోవచ్చు అప్పుడు కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఇక అరటి పండుతో కూడా ఒక చక్కటి సౌందర్య చికిత్స ఉంది దీనికి మీకు కావాల్సింది బాగా పండిన అరటి పండు గుజ్జు ఒక మూడు చెంచాలు అలాగే తేనె ఒక చెంచాడు ఇంకా పచ్చిపాలు ఒక చెంచా వీటన్నిటినీ ఒక బౌల్లో తీసుకోండి బాగా కలుపుకోండి ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి మెడకి ప్యాక్లాగా అప్లై చేసుకోండి పూర్తిగా ఆరే వరకు ఉండండి తర్వాత చన్నీళ్ళతోటి ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకోండి దీంట్లో మనం వాడిన అరటిపండు చర్మానికి సహజ సిద్ధమైనటువంటి తేమను అందిస్తుంది తాజాగా కనిపించేలా చేస్తుంది అలాగే చర్మానికి మంచి టోనర్లా కూడా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఈ ఒక్కపోత వాతావరణంలో ఈ పెళ్లి కళ మీరు పొందాలంటే పెళ్లిలో అందంగా కనిపించాలంటే సౌందర్య సంరక్షణలో ఈ అరటిపండును కూడా వాడుకోండి ఇలాగే ఓట్స్తో కూడా ఒక మంచి చికిత్స ఉంది దీనికి మీకు కావాల్సింది ఓట్స్ పొడి రెండు చెంచాలు టమాటో రసం ఒక చెంచా పెరుగు రెండు చెంచాలు ఇలాగే ఈ మూడింటిని ఒక బౌల్లో తీసుకొని మెత్తటి పేస్ట్లా చేసుకోండి ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి ప్యాక్లాగా అప్లై చేసుకొని ఇరవై నుంచి ముప్పై నిమిషాలు ఆరినివ్వండి తర్వాత చన్నీళ్ళతోటి ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకోండి ఈ ఓట్స్ చర్మం పైపర్లో ఉండేటటువంటి మృతకణాలని తొలగించేస్తుంది దాంతో స్కిన్ ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తుంది ఇక కీరా దోశ నిమ్మరసం ఇలాంటి వాటితో కూడా ఒక చక్కటి చికిత్స ఉంది 
దీనికి మీకు ఆసింది కీరదోస రసం ఒక చెంచాడు నిమ్మరసం ఒక అర చెంచ పసుపు ఒక చెంచ ముందుగా ఒక బౌల్లో కీరాదోస రసాన్ని నిమ్మరసాన్ని తీసుకోండి బాగా కలపండి దీనికి పసుపు కూడా వేసి మెత్తటి పేస్ట్ లాగా చేసుకోండి ముఖానికి మెడకి ఈ పేస్ట్ని అప్లై చేయండి పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలు ఆర్నివ్వండి తర్వాత చన్నీళ్ళతో ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకోండి ఈ ప్యాక్ని క్రమం తప్పకుండా వేసుకుంటూ ఉంటే ఆ బ్రైట్ స్కిన్ మీ సొంతం అవుతుంది ట్యాన్ సమస్య కూడా తగ్గుతుంది ఇంకా ఇతర ప్యాక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఉదాహరణకు బియ్యం పిండి పచ్చిపాలు నారింజ తొక్కల పొడి పెరుగు బాదం పప్పుల పేస్ట్ బొప్పాయి గుజ్జు ఇలాంటి ఈ పదార్థాలను ఉపయోగించి ప్యాక్స్ తయారు చేసుకొని ముఖానికి అప్లై చేసుకుంటే ఈ స్కిన్ను చాలా బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది దీంతో పెళ్లిలో మీరు తడుకులు ఎంతారు అయితే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అందంగా కనిపించడానికి ఎన్ని ప్యాక్స్ వేసుకున్నప్పటికీ కూడా చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించలేదు అనుకోండి ఫలితాలు ఆశించిన స్థాయిలో ఉండవు కాబట్టి ఈ ప్యాక్స్ వేసుకునే టైంలో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి ఇంట్లో దొరికే పదార్థాలని ఉపయోగించి ప్యాక్స్ వేసుకోండి సహజ సిద్ధమైన ప్యాక్స్ అయితే రాత్రిపూట వేసుకోవడంతో ఇంకా మీకు ఎక్కువ ఫలితాలు కనిపిస్తాయి అలాగే ఫేషియల్స్ ఫేస్ ప్యాక్స్ పెట్టుకున్న వెంటనే చర్మం పైన ఎలాంటి సౌందర్య ఉత్పత్తుల్ని మీరు వాడకండి ఇంకా ఆహార విషయంలో జంక్ ఫుడ్స్కి దూరంగా ఉండండి తాజా కాయగూరలు పండ్ల రసాలు వీటిని ఎక్కువ తీసుకోండి అలాగే ఎక్సర్సైజు యోగా ధ్యానం ఏది వీలైతే అది ఖచ్చితంగా రోజువారీ ప్రణాళికలో చేర్చుకోండి అలాగే ఉప్పు కారం నూనెలు వీటిని ఎక్కువగా వాడకండి ఇవి ఎక్కువ ఉండే పదార్థాలని ఉపయోగించకండి ఇలాంటి అన్ని జాగ్రత్తలతో ఆ సౌందర్య చికిత్సలతో మీరు పెళ్లిలో వెలిగిపోవచ్చు ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సహేతికంగా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరతులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం